ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിന്ദുസ് ഹോംലി കുക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ മസാല ദോശയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തോരൻ പരിപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് അവല് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അവല് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം കഴുകി അരച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അരിയും ഉഴുന്നും പരിപ്പും ഉലുവയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത ബാറ്ററാണിത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മസാല ദോശയ്ക്കുള്ള പൊട്ടറ്റോ മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് മൂന്നോ നാലോ എടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ വേറെ മുളകൊന്നും ഇടുന്ന മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് വെളുത്തുള്ളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് കൊടുക്കാം അത് വളരെ ഫൈനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് കരിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചൊന്നം മുളക് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് സവാള ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആവുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇത്ര മതി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു അര മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അര മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ അത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ദോശയ്ക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട റെഡ് ചട്നി റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന്
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ചുവന്ന മുളക് ഞാനിവിടെ കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മുളക് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ പച്ചപ്പണം മാറുന്നവർ ഒന്ന് വഴറ്റുക ഇനി നമുക്കിതൊന്നും മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് അരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അതപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡ് ചട്നി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കൂടുതലും ഒന്നും ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് കാരണം അത് നമ്മൾ മറിച്ചിടുന്നില്ല ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ കുക്ക ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യോ വെണ്ണയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നെയ്യ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് ചട്നി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ വശത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറ് ആവണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്കത് മടക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല ദോശ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ചട്നിയുടെ കൂടെ സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക്